വളരെ കാലിക പ്രസക്തിയുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ് ജോൺ ടുറൻറ്റിൻ്റെ ദ പാലിയോ മാനിഫെസ്റ്റോ എന്നുള്ളത് നാമൊക്കെ ഇന്ന് വളരെ തിരക്കുള്ള ആളുകളാണ് ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് പോലെയുള്ള പ്രഗതങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ ഭക്ഷണ ശൈലിയെക്കുറിച്ച് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ദ പാലിയോ മാനിഫെസ്റ്റോ പാലിയോ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിലെ മനുഷ്യൻ്റെ ഭക്ഷണ രീതിയും അത് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രമാത്രം പ്രസക്തിയുള്ളതാണെന്നാണ് പുസ്തകം പറയുന്നത് പ്രീ ഈ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് മാൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാലിയോ മനുഷ്യൻ്റെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ത് തുടങ്ങിയ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായും വളരെ കൃത്യമായും പഠിച്ച് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകം നാം എല്ലാവരും നാം എല്ലാവരും ഏറ്റവും തിരക്കുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും അത്യാധുനികമായ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവരാണ് കോഫി ധാരാളം കുടിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിത ശൈലിയും ഭക്ഷണ ശൈലിയും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ തകർക്കുകയും നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ കുറയ്ക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ താളവും തെറ്റിക്കുവാൻ ശക്തി ഉള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ പാലിയോ മനുഷ്യൻ അവൻ എന്തുകൊണ്ട് ആരോഗ്യവാനായിരുന്നു അവൻ എന്തുകൊണ്ട് സ്വാസ്ഥ്യമുള്ളവനായിരുന്നു ആ ജീവിതശൈലി എങ്ങനെ പിന്തുടരുവാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പലപ്പോഴും നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട് പൊണ്ണത്തടി തുടങ്ങി ക്യാൻസർ വരെ ഉള്ള വിവിധങ്ങളായ രോഗങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണ രീതികൾ നമുക്ക് വരുത്തി വയ്ക്കുന്നത് ഇത്രമാത്രം ഫാസ്റ്റായ മനുഷ്യൻ ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു നിരവധി രോഗങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് പാലിയോ മനുഷ്യൻ ഏകദേശം പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഏകദേശം ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഈ പാലിയോ പീരീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ഈ പാലിയോ മനുഷ്യൻ ഒരു ഹണ്ടർ ആയിരുന്നു ഹണ്ട് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പാലിയോ മനുഷ്യൻ ജോൺ ഡ്യൂറൻ്റ് ഒരിക്കൽ ജോൺ ഡ്യൂറൻ്റ് ഒരിക്കൽ ഹാർവേഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു നരവംശ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മ്യൂസിയം സന്ദർശിക്കുവാനിടയായി ആ മ്യൂസിയത്തിൽ പാലിയോ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരവും ഒപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരവും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ സമയത്തുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ റവല്യൂഷൻ സമയത്തുള്ള ഈ സമയത്തുള്ള എല്ലാ ശരീരങ്ങളും അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ അസ്ഥികളുടെ പല്ലിൻ്റെ ശക്തിയും രീതിയും എല്ലാം പരിശോധിച്ച് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ഏറ്റവും ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യൻ ഈ പാലിയോ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കാരണം അവൻ്റെ ഭക്ഷണ രീതി തന്നെയാണ് എണ്ണായിരം ബി സിക്കും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ഏഴിക്കും ഇടയിലുള്ള കാലത്താണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക യുഗം എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പാലിയോ ഏജിൽ നിന്ന് കാർഷിക യുഗത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കുന്നു പിന്നീട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടും കുറയുന്നതായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത് പാലിയ യുഗത്തിലെ മനുഷ്യൻ്റെ പല്ലുകൾ ശക്തിയുള്ളതും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഒരു ക്യാവിറ്റിയും ഇല്ലാത്തതും അവൻ്റെ അവൻ്റെ തൂക്കവും ഉയരവുമെല്ലാം വളരെ നല്ലതായിരുന്നു എന്നാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി റവല്യൂഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ റവല്യൂഷൻ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പല്ല് ഫ്ലാറ്റ് ആകുകയും ധാരാളം ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാകുകയും പൊക്കവും തൂക്കവുമെല്ലാം ഒട്ടും ഒട്ടും ആരോഗ്യകരമല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത് ധാരാളം സ്റ്റാർച്ച് എന്തേക്കും പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ രീതിയുമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അസ്ഥിയുടെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും ആരോഗ്യം ക്ഷയിപ്പിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളിലൂടെയാണ് പാലിയോ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാലിയോ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്നുള്ള ചിന്ത തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ളത് പാലിയോ മനുഷ്യൻ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളും മത്സ്യവും മാംസ്യവും എല്ലാം ധാരാളം കഴിച്ചപ്പോൾ തുടർന്ന് വന്ന മനുഷ്യർ സ്റ്റാർച്ചുള്ള വസ്തുക്കൾ കഴിക്കുകയും പിന്നീട് പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ്സിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്തു ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മോശമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മിലേക്ക് രോഗങ്ങൾ കൊണ
അങ്ങനെ പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ ആ ആരോഗ്യവും രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കും നാം മടങ്ങി വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം സാധ്യമാകൂ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് പാലിയോ മാനിഫെസ്റ്റോ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് തീർച്ചയായും വായിക്കുക നമുക്ക് അങ്ങനെ ആരോഗ്യമുള്ള ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും കൊണ്ടുവരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്